ഇങ്ങനെ മതിയോ മോദിയും രാഹുലും പശുവിനെ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ റുവാണ്ട പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിലെ ചെറുരാജ്യമായ റുവാണ്ടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മാനമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ സമ്മാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ പാട്ടുപാടിയും കൈയടിച്ചും സമ്മാനം സ്വീകരിച്ച റുവാണ്ടയിലെ ഗ്രാമീണർ പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ വലിയൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു അത് പാർലമെന്റിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള റുവാണ്ടയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളും വനിതകൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകളുള്ള പാർലമെന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളം ജനസംഖ്യയുള്ളതിൽ പകുതിയും സ്ത്രീകളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ പക്ഷേ പരിതാപകരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിലവിൽ വന്ന പതിനാറാം ലോക്സഭയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രം കഷ്ടിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലോകത്തിൽ സ്ഥാനം നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകട്ടെ അയൽക്കാരായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി അഞ്ചാമതാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ ഇന്ത്യ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിരന്തര പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ വനിതാ സംവരണം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പൊതു വിഷയമായിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആശയ സംഘടനകളും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും തുടരുന്നു നേരത്തെ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർത്ത നേതാവായിരുന്നു തൃണമൂലിന്റെ മമത ബാനർജി പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വനിതകളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ ബിജു ജനതാദൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വനിതകൾക്ക് സീറ്റ് നൽകി പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പുരോഗമനപരമായപ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടികൾ പിന്നാക്കം പോയെന്നതാണ് ചരിത്രം പത്ത് ശതമാനത്തിലേറെ വനിതകളെ ഇവർ മത്സരിപ്പിച്ചില്ലെന്ന ചുരുക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് സി പി എം സി പി ഐ ബി എസ് പി എന്നീ പ്രമുഖ ദേശീയ പാർട്ടികൾ സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികളോടെ പാടെ തഴഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനത്തിലേറെ വനിതകളെ ഇവരാരും മത്സരിപ്പിച്ചില്ല കൂടുതൽ വനിതകളെ കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മായാവതി നയിക്കുന്ന ബി എസ് പി പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ഈ പാർട്ടികൾ ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി ഇവരിൽ സ്വതന്ത്രരും മറ്റുമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേരും പങ്കാളികളായി വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ പാർട്ടികളാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ബി ജെ പി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ സീറ്റുകൾ സംവരണം നടപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി സ്പീക്കർ എന്നീ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്ത്രീകളെ വാഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം എന്നീ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലും വനിതകളാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രകടന പത്രികയിൽ നിറയെ സ്ത്രീ പ്രായോഗികതയിൽ മാത്രം പൂജ്യം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ